এবং ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স পারফেক্ট টেন্স গুলো চিনানো কয়েকটা শব্দ এখানে আমি লিখব তো তোমরা দেখবে এবারে আমরা শিখব পারফেক্ট টেন্স কিভাবে পারফেক্ট টেন্স চিনতে করতে হয় তো এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স চিনানো শব্দ আমি লিখেছি জাস্ট জাস্ট নাও অলরেডি লেটলি রিসেন্টলি ইয়েট এবার নেভার এই যে শব্দগুলো লিখেছি এই শব্দগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে থাকে ইংলিশ সেন্টেন্সের মধ্যে তাহলে বুঝতে হবে দ্যাট ইস প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এই শব্দগুলো একটি সেন্টেন্সকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের মধ্যে নিয়ে যাবে সো এগুলো হলো ওই সেন্টেন্স নির্ধারণ করার একটা মাফ কাঠি তাহলে শব্দগুলো আবার বলছি জাস্ট জাস্ট না অলরেডি লেটলি রিসেন্টলি ইয়েট এভার নেভার এরপরে আমি যদি আসি ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স কিনে চিনা যাবে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স চিনা যে উভয় অন্যতম একটি হচ্ছে যে এখানে বিফোর এবং আফটার থাকে সেন্টেন্সের মাঝখানে বিফোর আফটার হলো সেন্টেন্সের মাঝখানে থাকবে এর আগে পরে দুটো বাক্য অংশ থাকবে আমরা জানি একটি অংশ থাকে তখন ফার্স্ট পারফেক্ট আর একটি অংশ থাকে ফার্স্ট ইনিভিন এরপরে আরেকটা কথা রয়েছে যে যদি সিনস কোনো বাক্যের মাঝখানে থাকে তখন সিনসের আগে পরে আবার দুটো অংশ থাকে যদি একটি অংশ হয় ফার্স্ট ইনিভিট আর একটি অংশ হয় ফার্স্ট পারফেক্ট এরপরে যদি কোনো সেন্টেন্সের মাঝে এজ ইট এজ দু থাকে তখন একটি অংশ ফার্স্ট ইনিভিট হলে আর একটি অংশ ফার্স্ট পারফেক্ট হয় এটা হলো ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স নির্ধারণের একটি উপায় এরপরে যদি আমরা আসি পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স আমাদের এখানে ফিউচার পারফেক্ট বা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের আমরা যে বলেছিলাম এর আগেও তত বেশি আমাদের বাস্তব জীবনে ব্যবহার নেই এই জন্য এটা সম্পর্কে আলোচনা করে নিনি এরপরে পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স যদি আমরা দেখি সেখানে আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে শব্দ রয়েছে সিঞ্চ এবং ফর এরপরে কাজ শুরু হওয়ার সময় উল্লেখ করা থাকবে কাজটি আমরা কখন শুরু হয় সেই সময়টি উল্লেখ করা থাকবে যেমন আই হ্যাপি রিডিং সিনস মর্নিং আই হ্যাভ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স এর যেতে কথা যে আমি সকাল থেকে পড়ছি আমি দু ঘন্টা ধরে পড়তেছি এরকম আমার পড়ার কাজটা কখন শুরু হলো হলো সেই সময়টি উল্লেখ করে থাকবে আর ফার্স্ট পার্ফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং ফিউচার পার্ফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সও আমাদের বাস্তব জীবনে খুব একটা ব্যবহার দেখা যাচ্ছে না দেখা যায় না বাক্যের মধ্যে আমাদের প্রয়োগ হয় না তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে যে সিনস এবং ফর থাকলে কীভাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স নির্ণয় করতে হয় এরপরে কাজ শুরু হওয়ার সময়টি থাকবে হয় সেটি নির্দিষ্ট সময় অথবা অনির্দিষ্ট সময় এরপরে যে আমাদের আসবে এই প্রেজেন্ট এই পারফেক্ট টেন্স যখন আমরা নির্ণয় করবো এই শব্দগুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে এবং এগুলো মুখস্থ করে রাখতে হবে যেন শব্দটা দেখে আমি যেন চিনতে পারি যে এটা আমার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এই জন্য শব্দগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং একেবারে স্মৃতির অকপটে রাখতে হবে চোখের সঙ্গে যেন সবসময় ভাসতে থাকে এবং এই শব্দগুলো যদি আমাদের মাথায় থাকে তাহলে আমরা ইংরেজি যে কোনো সেন্টেন্স দেখেই বুঝতে পারবো যে এটি কোন ধরনের সেন্টেন্স কোন সময়ের সেন্টেন্স কোন টেন্সের সেন্টেন্স এই জন্য শব্দগুলো আমাদের অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে এবং খুব ভালোভাবে মুখস্থ করে মাথায় রাখতে হবে এই জন্য খুব সহজভাবে আমি একই তালিকার মধ্যে দিয়েছি এই রকম তোমরা যদি এই এটুকুলো খাতায় একবারে নোট করে রেখে বড় কোনো অফসেট যে কাগজ রয়েছে সেই কাগজে লিখে তোমার পড়ার টেবিলের সামনে লাগিয়ে রাখো তাহলে তুমি প্রতিদিন এগুলো দেখতে দেখতে তোমার মাথার মধ্যে একটা চিত্র অঙ্কন হয়ে যাবে এরপরে আর তোমার টেন্স চিনতে পারার ক্ষেত্রে আমি এটাকে বাংলাও দিয়ে চিনি করে বাংলা দিয়ে চিনতে হবে এখন ইংরেজি দিলাম ইংরেজিতে কীভাবে চিনতে হবে তবে টেন্স চিনতে আর কোনো ভুল ভাল না আমরা দেখেছিলাম তো স্টুডেন্টরা একটা সেন্টেন্স দিতে চিনতেই পারে না এটা কোন সময় টেন্সেস কোন টেন্স কি এটাই সে চিনতে পারে না তাহলে এই শব্দগুলো তুমি অবশ্যই ভালোভাবে শিখবে এবং শেখার চেষ্টা করবে তো আমি আশা করি তোমরা আমার এই ভিডিওটি দেখে অবশ্যই ভালোভাবে টেন্স আইডেন্টিফাই করতে পারবে তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি থ্যাংক ইউ এভরিবডি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং